ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ജി പി എസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ട്രാക്കിംഗ് ജി പി എസ് ഈസ് ജനറലി യൂസ് ടു ട്രാക്ക് സംതിങ് ഓർ സം വൺ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ബൈ ദ ആഗോസ് കൺസോർട്ടിയം വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ലീപ്പ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ട്രാക്കിംഗ് ബിസിനസ് objects as well as persons can be easily tracked if they are fitted with a gps receiver appo nammal tracking endanaanu parayan povunnathu ore aale alenge edengil ore object ne alenge edile vasthuvine gps ubhayichu trace cheya evadiyana ulladennu kandu pidikkunnadaniyana nammal adayathu evare edile edokkeyana povunnathu ippo evadiyana current location nokke trace cheyunnadaniyana nammal tracking ennu parayunnathu ആർഗോസ് കൺസോർട്ടിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സാറ്റലൈറ്റ്സ് വഴിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആളുകൾ ഹ്യൂമൻസിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ തൊട്ട് ജി പി എസ് സാധാരണ യൂസേഴ്സ് അതായത് സിവിലിയൻ യൂസേഴ്സിന് പൈസ ചിലവൊന്നുമില്ലാതെ നോ കോസ്റ്റിൽ അവൈലബിളായി തുടങ്ങി ഒരു ജി പി എസ് റിസീവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളെയോ നമുക്ക് ഈസിലി ട്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ജി പി എസ് ട്രാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ജി പി എസ് ട്രാക്കേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് തിന്നർ ചീപ്പർ ആൻഡ് ഈവൻ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റി ദാൻ എവർ ബിഫോർ ജി പി എസ് ട്രാക്കേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ബൾക്കി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ചീപ്പായിട്ട് വിലക്കുറവിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ്ങിന് പോവുകയാണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ റൺ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ജി പി എസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ട്രാക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ജി പി എസ് ഡിവൈസസിനെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ട്രാക്സ് ട്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈലി കൺസ്യൂമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജി പി എസ് ട്രാക്കിംഗ് ഡിവൈസാണ് അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ് നോക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ട്രാക്സ് ട്രാക്സിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജിങ്ങിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ചിപ്പുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലോത്തിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ഒന്ന് കോളറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് കിഡ്സിനും ഡോഗ്സിനും ഒക്കെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനറലി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ട്രാക്സിൻ്റെ ഇമേജ് സെക്കൻഡ് ജി പി എസ് ഡിവൈസ് ആണ് സ്പോട്ട് ജൻ ത്രീ ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ചിപ്പ് ദിസ് ലാർജർ ട്രാക്കർ കംസ് വിത്തൗട്ട് എ സ്ക്രീൻ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈവൻ മോർ ഡ്യൂറബിൾ ബട്ട് ഡസ് ഹാവ് സെവറൽ ബട്ടൺസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കമാൻഡ്സ് it can track exactly where you are record where you have been allow you to check in at specific places and even spend specific preplanned messages or sos signals tracks ne shesham vanna oru device aanu sport gen 3 ഇതൊരു ജി പി എസ് ട്രാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ട്രാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചിപ്പ് മാത്രമല്ല ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു വലിയ ട്രാക്കർ ആണ് ബട്ട് ഇതിനൊരു സ്ക്രീൻ ഇല്ല അന്നത്തെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കാതിരുന്നത് കുറച്ച് കാലം കൂടി അത് കുറച്ചും കൂടി ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് സ്ക്രീനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ നാശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായി പോകും അതുകൊണ്ട് പണ്ട് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്പോർട്ട് ജെൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ സെവർ കുറേ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓരോ കമാൻഡ്സിന് വേണ്ടി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ റൺ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ കുറേ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ എവിടെയാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസുകൾ അയക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ എസ് ഒ എസ് അതായത് സേവ് ഷിപ്പ് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രഷ് ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഷിപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ സിഗ്നൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്പോർട്ട് ജെൻ ത്രീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്പോർട്ട് ജെൻ ത്രീ ട്രാക്കറിൻ്റെ ഇമേജാണ് ഈ
This device has a tiny screen and basic direction buttons. You can use it to tap out a text message no matter where you are. It also has SOS capabilities. Dinom Insearch SC in the bar in the modern GPS tracker. This device is a cherry or a screen and other than a direction buttons on it. This is a message I can put them. This is the place you can put it in the mountain. This is the place you can put it in the mountain. This is the place you can put it in the mountain. This is the place you can put it in the SOS capabilities. If you have a danger in a ship, we send you a message to save the GNM and we send you a signal to send you a message. In this image, we have a typical DLOM Insert SE device. Fourth GPS tracker is Pocket Finder. This is somewhat like a supermarket. It is designed to for kids, teens, seniors and anyone else who wants them. It has an app that overlays map with the locations of multiple people. It is a personal tracking device with options for people, pets and vehicles with its own characteristics. Next GPS device is Pocket Finder. Pocket Finder and the Kutigal Kalinga, teenagers, seniors, Arku and you easily be okay, but in the Ridal and design the other. In the Makura, all a tracky and a little bit of a pet cine, a little bit of a hana thine, in the Namaklum tracky and a pocket finder, be okay on the dana. The very app uninstalled the Tilada, e app of Vadinamaka, Ore Samet and Nepala Alkarum, other, but I'm a pet in a little number of kids in a per every day and every location and easily conduct the camera to the dana. ஒரு pocket finder அண்டு image ஆன இப்பைக் காண்சிட்டில்லாது fifth GPS device ஆன real time correction of multiple receivers inverse DGPS DGPS என்ன பரையின்னது differential GPS ஆன நாமக்கு ஒரே சமையத்து ஒன்னில் கூடுதில் வாகனங்கள் இருக்கு track ஜியனங்கள் உப்பியோக்கியாம் பத்தியே ஏட்டும் நல்ல மத்தாடான DGPS என்ன வரையினது அதாதை போரு deliveryக்கு வெண்டிய வாகனங்கள் போவானு அல்லைக்கு போரு service truckகள் போவானு அன் truckகள்டை ஒக்கு current location எவ்விடியான் கண்டபிடிக்காம் இ டிவைசு வெச்சு நமக்க ஒரு வேகிக்கல்டே position information home officeலைக்கு அதுது ஒரு central officeலைக்கு signals எல்லாம் கிட்டுந்ததானு ஒரு வாகனங்களும் separate அட்டு DGPS வெட்டு ஜேக என்ன வருந்து practically impossible ஆனு கார்ணம் அதினு கூடுதல் equipments அவச்சியுண்டு அதைப் போல்தனு கொச்ச expensive ஆனு அதினு பகிறு நம்மல் ஒரு central அட்டல் ஒரு home officeல DGPS station fit அன்னட்டு ஒரோ வாகனங்களுன் உள்ள position information இ DGPS station வழி கலக்சி ஜேகியான் ஜேயாரலது இ டெக்னிக்கின் என்ன நம்மல் inverse DGPS என்ன பரைந்தது இன்ன நமக்க GPS இந்தே application சேதுக்க மேகிலுகள்லான் அல்லது நோக்காம் first one என்ன வருந்தது marine systemத்திலான் அதா இது கடலுகள் ஒக்கப் போன் போட்டுகள் சிப்புகள் ஒக்க நம்மல் இது ஒரு waterproofing casing அல்லர் இதிலான் நமக்கு marine GPS design செய்துட்டுள்ளது இ சிப்பின் அவிஷ்யம் ஆயிட்டுள்ள எல்லா மாப்புகளும் அதைப் பல்த்தன் tables, schedulesகள் எல்லாம் இதில் information ஒக்கு store இது வெச்சிட்டுண்டாவு இருக்கு ஒரு marine GPS receiver இந்த image ஆனு இக்கான்சிட்டுள்ளது Second usage is for private and commercial usage. GPS system எல்லா விடுக்கும் free ஐட்டு use ஏம் பட்டின்ன ரீதில் ஐதோடு கூடி இதன் ஒரு widespread ஐட்டு commercially அல்லுங்கள் private அவசிங்களுக்கு நம்மலுது உப்பியோக்கியான் தொடங்கி. இது generally measurement, land measurement எடுக்கான் அல்லுங்கள் navigation வேண்டி, road construction அல்லுங்கள் எந்தையில் ஒரு object எவ்விடியான் அல்லது Next usage என்ன வருந்து aeroplanesலானு மிக்கி வாரும் airline companies okay passengers in a GPS units உப்பியோக்கியம் என்னல்லது allow செய்துட்டுண்டாவு 
എക്സെപ്റ്റ് നമുക്ക് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെ ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ സമയത്തും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇത് സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോൺസിൻ്റെ പോലെ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഒന്നും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല നേരെ മറിച്ച് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ജി പി എസ് ഡിവൈസസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചില സ്ഥലത്ത് എയർലൈൻ കമ്പനീസ് ഇതേപോലെ ജി പി എസ് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കാൻ അലൗ ചെയ്യാറില്ല കാരണം ചില സെക്യൂരിറ്റി കാരണങ്ങളുണ്ട് അതായത് സാധാരണപ്പെട്ട പാസഞ്ചേഴ്സ് അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ റൂട്ടൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അതായത് കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജി പി എസ് ആണ് പല രീതിയിലുള്ള പ്രോജക്ട്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് റിസർച്ചുകൾ നടത്തിയിട്ട് പല ടൈപ്പുള്ള ജി പി എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോബിക് ദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂണൽ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ ബ്ലൈൻഡ് നോപ്പ ബ്രെയിലി നോട്ട് ജി പി എസ് ആൻഡ് ട്രക്കർ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ജി പി എസ്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മോബിക്ക് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മോബിക്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് വരെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റം പോലെയാണ് അതായത് ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിളിന് അവിടെ അവരുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മാപ്പ് വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് അവർക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് തന്നെ ബസ്സിൻ്റെ ടൈമിങ് എപ്പോഴാണുള്ളത് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിലാണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് ജി പി എസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഫീൽഡിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് ഫെൻസ് ലൈൻസ് അതായത് വെയിൽ കെട്ടിയേക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കനാലുകൾ പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കിണറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സ് അവിടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ജി പി എസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ എയ്റോപ്ലൈനിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത ജി പി എസ് നമുക്ക് ഏരിയൽ സ്പ്രേയിങ് ഓപ്പറേഷൻ അത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഏരിയയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ക്രോപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ ഡ്രോട്ട് അതായത് വരൾച്ച എന്തെങ്കിലും കാരണം ക്രോപ്സ് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ ജി പി എസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി പി എസ് നാവിഗേഷനാണ് അതിപ്പോൾ ലാൻഡിലോ സീലോ എയർലോ എവിടെയായാലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാൻഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എമർജൻസി സർവീസസ് അത് ഫയറിന് ആംബുലൻസ് പോലീസിനൊക്കെ എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി ട്രക്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജി പി എസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി വാട്ടറിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാവിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷിപ്പുകൾക്കൊക്കെ റൂട്ട് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എയറിലാണെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അതേപോലെ എയർ കൊളീഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ജി പി എസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സർവൈങ്ങിനാണ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തുള്ള സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷൻ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസ് ആണ് അവിടെ വളരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ലേക്ക് സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മാപ്പുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ജി പി എസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സർവേയിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ് റോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ ബ്രിഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊക്കെ ജി പി എസ് സർവേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് പ്രൊഡിക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ജി പി എസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് 
നമ്മൾ നേരത്തെ ജപ്പാനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജി പി എസ് റിസീവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ജി പി എസ് റിസീവറാണ് ജപ്പാനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ദ ആൻഡ ഡിറ്റക്സ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അറൈവിങ് ഫ്രം ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ദ വേവ് എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ ടു ദ സിഗ്നൽസ് ഓവർ ദ റിസീവേഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് The antennas have to be very sensitive because of the rather weak satellite signal and gain the pattern must allow signal reception from all elevation and azimuths of the hemisphere. That's why we have to store the data as well. What do we do with this antenna? What do we do with these control stations? That is the control segment of the electromagnetic waves. The satellites are the electromagnetic waves. We have to convert the wave energy. ഈ വേവ് എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ റിസീവറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതേപോലെ ആൻറ്റിനാസ് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസ് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ അത് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആൻറ്റിനാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് സെഗ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് സ്പേസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റും മൂന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെയർ സാറ്റലൈറ്റ്സും ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നെണ്ണമായിരിക്കും നമ്മൾ ജി പി എസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാറ്റലൈറ്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പെയർ ആയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പേസിലെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒരു ആറ് ഓർബിറ്റുകളിലായിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രീൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അതായത് ചെരുവിലായിരിക്കും ഈ സാറ്റലൈറ്റുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓരോ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെയും സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ അത്രയും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോൾ ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റിൻ ജി പി എസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദ ട്രാൻസി സിസ്റ്റം ഓൾസോ നോൺ ആസ് നാവ് സാറ്റ് ഓർ എൻ എൻ എസ് എസ് ദാറ്റ് ഈസ് നേവി സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓപ്പറേഷണലി ദ സിസ്റ്റം വാസ് പ്രൈമറിലി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ യു എസ് നേവി ടു പ്രൊവൈഡ് അക്യൂറേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി മിസൈൽ സബ്മറൈൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് ആൻഡ് geodetic survey as well and it was working and is provided for the civilian users since 1964 transit system adine parayna vera oru perana navsat allengil nnss that the navy satellite system idana uh, working aayittla operational aayittla oru first navigation system ഇത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് യു എസ് നേവി ആയിരുന്നു അതായത് സബ്മറൈൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ലൊക്കേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പുറമെ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ ജിയോളജിക് സർവേ ഒക്കെ ചെയ്യാനും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മുതലായിരുന്നു ഇത് സർവീസബിൾ ആയത് ആദ്യമൊക്കെ യു എസ് നേവി സബ്മറൈൻസിന് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് സാധാരണക്കാർക്ക് സിവിലിയൻസിന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റ് വൺ എ ആണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മുതലാണ് അത് സ്പേസിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിലാണ് പക്ഷേ ഈ സാറ്റലൈറ്റിന് ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ സ്പേസിലുള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ട്രാൻസിറ്റ് ബി എന്നൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അത് സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഏപ്രിൽ തേർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ അത് തോർ ആബ്ലിസ്റ്റ റോക്കറ്റ് വഴിയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലൊക്കെ ഇതിൽ ഓരോ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പിന്നീട് നേബൽ സർവീസിന് വേണ്ടി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മുതൽ ഈ സിസ്റ്റം സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് റൺ ചെയ്തു ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സോട് കൂടിയൊക്കെ ഈ ട്രാൻസി സിസ്റ്റം പ്രയോജനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയായി പിന
സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജി പി എസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ആംഗിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായി സർവേക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തൊരു ജി പി എസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് മാക്രോമീറ്റർ വി തൗസൻഡ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജി പി എസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റിൻ്റെ പേര് ടി വൺ ഫോർ വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്നാണ് നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിപ്റ്റമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ ഒരു റിസീവറാണ് സാറ്റലൈറ്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോയിൻറ്റ് പൊസിഷനിങ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒരേ ഒരു റിസീവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറയും ഒരു സെക്കൻഡ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പൊസിഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് റിസീവറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലും രണ്ടാമത്തെ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയിൻ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണോ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ രണ്ട് റിസീവേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി സർവേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് റിയൽ ടൈം കൈനമാറ്റിക് ജി പി എസ് സർവേ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ജി പി എസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇതിന് ആർ ടി കെ എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ റിയൽ ടൈം കൈനമാറ്റിക് ജി പി എസ് സർവേ ഇതിലെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഒരു റിസീവർ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ആ റിസീവറിനെ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ആ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടി ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള റിസീവേഴ്സ് എല്ലാം മൂവിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വെഹിക്കിൾസിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഹോം സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് വെഹിക്കിൾസിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ആ വെഹിക്കിൾസിനെല്ലാം ജി പി എസ് ട്രാക്കർ വെച്ച് ഡി ജി പി എസ് വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ടെക്നിക്കിൽ കൂടുതൽ അക്യൂറസി വേണ്ട സർവേ പ്രൊജക്റ്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ് ആണ് ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സും അറിയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 